Anime Ghost Town, ang lugar na ito sa Saipan matapos manalasa ang Super Typhoon U2 o ang bagyong Rosita na nanalasa rin sa Pilipinas. Kitang-kita ang pinsalang iniwan ng bagyo mula sa mga nagsitumbahang puno hanggang sa mga bahay na nawalan ng bubong. Gaya ng ilang residente, hindi rin nakaligtas sa bagsik ng bagyo ang mga kababayan nating naninirahan doon. Nagpadala na ng dalawang grupo ang Department of Foreign Affairs sa Saipan para tulungan ang mga apektadong OFW at magbigay ng cash assistance. Matapos naman ang apat na taong pagkakakulong sa United Arab Emirates, pinalaya na ang dating OFW na si Jennifer Dalquez. Ikinatawa ito ng mga kaanak ni Dalquez, lalo na mga anak niyang sabik na sabik na sa pag-uwi ng kanilang ina. Masaya rin ang DFA sa pagkakaligtas ng OFW sa death row. December 2014 nang mapatay ni Dalquez ang kanyang amo na isang pulis, pero giit niya self-defense na nangyari at tinangkaraw siya nitong gahasain. Nitong 2017 na absuelto siya sa kasong murder pero kinailangan pa rin bunuin ang dalawat kalahating taong pagkakakulong dahil sa kasong pagnanakaw. Man ilang taon siyang nabilanggo. Hindi ko sukat akalain na ma-acquit yung anak ko. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Si Dininig po ng ating may kapal yung dasal natin na sana'y huwag matuloy ang kanyang hatol kamatayan. At saka ito na nga, papauwi na siya. Pansamantala rin pinalaya ang labing siyam na Pinoy na naaresto sa Riyadh matapos dumalo sa isang Halloween party na wala umanong permit. Ayon sa DFA, nakauwi na mga OFW sa kanika nilang tinutuluyan. Inaresto ang grupo nitong Sabado matapos i-raid ng mga otoridad doon ang Halloween party dahil sa ingay. Palaala ng DFA sa ating mga kababayan doon irespeto ang batas at tradisyon sa Saudi Arabia. Samantala, in-extend naman ng UAE hanggang December 31 ang amnesty program nito para sa mga foreign nationals na ilegal na namamalagi sa kanilang bansa. Sa ilalim ng programa, sasagutin ng gobyerno ng UAE ang lahat ng gastos ng mga gustong umuwi ng bansa, ang kanilang absconding fees at overstaying fees hanggang December 31. Pero hindi nito sakop ang mga foreign nationals na may kaso sa banko at criminal case. Sa kabuan, umabot na sa halos 2,400 na Pilipino ang nakauwi sa bansa sa ilalim ng programa mula Agosto hanggang October 31.